வணக்கம் நான் தான் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்குங்கண்ணா மதுரையில் இருக்குங்க மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் பண்ணுற பிரசாதங்கள்லாம் நான் பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எனக்கு என்ன வெண்பொங்கல் பெரும்பாலும் எல்லா கோவிலும் பண்ணுவாங்க வெண்பொங்கல் ஸோ இந்த வெண்பொங்கல் வந்து கோயில் பிரசாதமாக கொடுக்கும்போது நம்ம கியூவில் நின்று வாங்கி சாப்பிட்டு போவோம் அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த வெண்பொங்கல் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வெண்பொங்கல் பண்ணும்போது இந்த அரிசியை வந்து வேக வைக்கிற பக்கம் எப்படி இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு வேக வைக்கணும் அதோட தண்ணியோட அளவு என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த பாசி பிறப்பு எந்த ஸ்டேஜில் போடணும் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி நம்ம சொல்லித்தரவங்க யார் கேட்டால் திரு கிருஷ்ணன் சார் கோவிலில் பண்ணுற வெண்பொங்கல் மாதிரி வந்து வீட்டில் பண்ணால் வராது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு அந்த தாட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை கோவிலில் கொடுக்குறது பிரசாதம் ஆற்றில் பண்ணுறது சாதம் நம்ம கிருஷ்ணன் சாரை பற்றி சொல்ல வேண்டியது இல்லை நமக்கு நிறைய ரெசிபிலாம் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு வராரு நீங்கள் பண்ணி தரும்போது நாங்கள் எல்லோரும் வாங்கி சாப்பிட்றோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன வயசுலேயோ இல்லை இப்போ எங்கேனா போனாலும் வாங்கி சாப்பிடுவீங்களா கேட்க நிறைய இடங்கள்ல இன்னும் கொஞ்சம் தரமாட்டாங்களான்னு இருக்கும் நான் பிரசாதம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன் அதனால் இன்னவோ பிரசாதம் போடுற ஒரு பாக்கியம் அம்மன் கோயிலில் பண்ணுற ரெசிபி எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாலும் அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகுது வெண்பொங்கல் தான் ஜலம் சூடானோனும் தண்ணி சூடானோனும் பாசி பருப்பு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு அடுத்து அரிசி போட்டோன்னா ரெண்டு மா குழையிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் அதை நல்லா மசித்து மிளகு சீரகம் தாளிப்பு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் போட்டாலே போகிறோம் மிளகு சீரக வாசனை சூப்பராக இருக்குது பொன்பொங்கல் ரெடி சூப்பராக வந்திருக்கு வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கேன் சார் நம்ம கோவில் பிரசாதங்கள் நிறைய பார்த்துட்டு வரோம் அது தொடர்ந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெண்பொங்கல் கோவிலில் பண்ணுற வெண்பொங்கல் மாதிரி வந்து வீட்டில் பண்ணால் வராது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு அந்த தாட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை கோவிலில் கொடுக்குறது பிரசாதம் ஆற்றில் பண்ணுறது சாதம் சாமிக்கு படிச்சுட்டு சாப்பிடுறது ஆமாம் அது பிரசாதமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு வாய் வாங்கி சுவாமியை நினச்சிட்டு சாப்பிட்றது அது ஒரு அமிர்தமாக இருக்கும் அதில் நம்ம சாப்பிட்றது சொல்லா சாம்பார் சட்னி வச்சு அந்த பொங்கல் சாப்பிடும்போது இன்னும் தான் அந்த பொங்கல் சாப்பிட்டோன்னா உடம்பு ஒரு சோர்வாக இருந்தாலுமே அதுக்காக தான் அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் போட்டால் அந்த மிளகு ஜீரகம்லாம் கொஞ்சம் உத்வேகத்தை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அதை செய்யறது சரி காலம்புறம் சுகர் இல்லவா சாதம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னாலும் பொங்கல் சாப்பிட போகணும் ஓகே இந்த வெண்பொங்கல் நம்ம வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் ஒரு சின்ன செய்முறை கொடுத்துருங்க சரி ஃபஸ்ட்டு முதல் ஜலம் சூடானோனும் தண்ணி சூடானோனும் பாசி பருப்பு போட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு அடுத்து அரிசி போட்டோன்னா ரெண்டு மா குழையிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் சரி குழந்தோன வடிகட்டி அதை நல்லா மசித்து மிளகு ஜீரகம் தாளிப்பு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் போட்டாலே போட்டுக்கிட்டோம் தாளி போடுறோம் தம் போடுறதுன்னா நிறைய பத்து படி பதினஞ்சு படிங்கும் போது தம்பு தான் போடுவாங்க அதை போய் வடிச்சுட்டு இருக்க முடியாது இல்லை கூட வச்சு வடிச்சுட்டு த இது பண்ணுவாங்க அது வேறு மெத்தடு இது வீட்டில் செய்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இந்த மெத்தடு தான் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த வெண்பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அதோடய அளவு என்னென்ன அரை கிலோ அரிசி நூற்றம்பது கிராம் பாசி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் நெய் இரநூறு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் தாளிப்புக்கு தேவையான மிளகு ஜீரகம் போட்டிருக்கோம் முந்திரி பருப்பு நூற்றம்பது கிராம் போட்டிருக்கோம் மஞ்சப்படி ஒரு பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கும் கருகப்பில் தேவையான அளவு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டோம் இந்த அளவுக்கு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விட்டு தண்ணி நல்லா சூடு பண்ணணும்னு சரி ஓகே பாசி பருப்பு போடணும் பாசி பருப்பு இப்போது இந்த அரிசி இந்த பாசி பருப்பு நம்ம தண்ணியை வேக வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோமா சில பேர் வந்து அந்த பாசி பருப்பும் அரிசியும் தனி தனியாக வேக வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை 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 ஒரு வேக்காடு ஆனோனா அரிசியை போட்டால் போகிறோம் போதும் போகிறோம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் விடுங்க இந்த பாசி பருப்பு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சு ஊற வச்சிருக்கோமா எப்படி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சு ஓகே நல்ல ரெண்டு மூணு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சு ஊற வைக்கலாம் வீட்டுக்கு 
இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இந்த பருப்பு வைக்கிற பக்கம் என்ன எந்த அளவுக்கு எந்த பருக்கு அரிசி போடணும் ஒரு அஞ்சு கொதி வந்தால் போதும் போதும் போகிறோம் போகிறோம் அது அப்புறம் அரிசியோட சேர்ந்து ஓகே ரொம்ப வேக வச்சு போட்டாலும் அந்த பருப்பு தெரியாது தெரியாமல் போயிடும் ஓகே இந்த வெண்பொங்கலாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இப்போ பிரசாதங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணி கொடுக்குறீங்க கோவிலில் தான் நிறைய பேர் வந்து வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அது இல்லாமல் நீங்கள் இங்கே இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணி தரீங்களா கேட்குறேன் பண்ணி தராங்க வீட்டில் பண்ணி தராங்க நான் கோவிலில் இருப்பேன் வீட்டில் பண்ணுறாங்க ஓகே என்ன மாதிரில பிரசாதம் பண்ணுறீங்க எல்லாமே லெமன் சாதம் தயிர் சாதம் புளியோதரை வெண்பொங்கல் ஓகே எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாமே ஆமாம் இப்போ இந்த மாதிரி பிரசாதங்கள் யாராவது கேட்டு வந்தால் நீங்கள் பண்ணி தருவீங்க கண்டிப்பாக பண்ணி தரேன் ம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன காண்டாக்ட் பண்ணால் அதே நம்பர் கொடுத்துலாம் கொடுத்துடலாம் தொண்ணூற்றி எட்டு நானூற்றி இருபத்தி ஏழு பன்னிரெண்டு எண்ணூற்றம்பத்தி ஏழு தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழு நாற்பத்தாறு முப்பத்தொன்று இருபத்தாறு இந்த மாதிரி பிரசாதங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் பண்ணி தரோம் அவுட்டரில் இருக்க ஒரு அளவு இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஒன் ஹவர் ஒன்றரை மணி நேரம் டிஃப்ரென்ஸ்னால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகே ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள சுற்றி வர இடத்துல எல்லாருக்கும் பண்ணி தரோம் வெளியூரில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தான் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் எங்கே கோவிலை சுற்றியோ மதுரை சுற்றி இருக்கவங்க யாரை கேட்டானா பண்ணி தரோம் கண்டிப்பாக பண்ணி தரோம் சரி ஓகே நல்ல விஷயம் அது மட்டும் இல்லை நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் புளி காய்ச்சல் யாராக வேணும்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அது எங்கே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உங்கள் டெலிவர் பண்ணுவாங்க ரைட்டா சார் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஓகே வீட்டில் தனியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பருப்பு கொஞ்சம் வெந்துடுது ஓகே இப்போ அரிசி படலாம் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக அந்த பருப்பு வெந்து வந்துடணும் மலர்ந்து வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அரிசி பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஓகே அரிசியும் நம்ம வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம போடுறோம் அரிசி ஊற வச்சுருக்கோமா ஊற வைக்கல ஊற நேரம் இப்போ இந்த அரிசி வைக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுக்கும் ஒரு ஒரு கால் மணி நேரம் கால் மணி டைம் எடுக்கும் நல்லா வேகணும் அரிசி மலர்ந்து வரணும் நல்லா மலர்ட்டும் ஓகே செப் தீனாஸ் கிச்சனில் நிறைய ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வரீங்க அதுவும் இந்த கோவில் பிரசாதம் சொன்ன உடனே எல்லாரும் வந்து விரும்பி ரொம்ப கேட்குறீங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் பண்ணுற புளியோதரை சக்கரை பொங்கல் கத்திரிக்காய் சாதம் சாம்பார் சாதம் கல்கண்ட சாதம் இந்த மாதிரி ரெசிபி எல்லாமே போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் பார்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதோட லிங்க்கும் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சாதம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது பாதி வேக்காடாக இருக்கும் முக்கா வேக்காடாக முக்கா வேக்காடு ஆயிடுச்சு நல்லா வேகட்டும் அதுக்கு பிறகு தான் தலைப்பெலாம் போட போகிறோம் கண்டிப்பாக இப்போது உங்கள் பிரசாதம் நீங்கள் பண்ணி தரும்போது நாங்கள் எல்லோரும் வாங்கி சாப்பிட்றோம் இப்போ விரும்பி கேட்டு நின்று சாப்பிட்றோம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன வயசுலேயோ இல்லை இப்போ எங்கேனா போனாலும் வாங்கி சாப்பிடுவீங்களா கேட்க நிறைய இடங்கள்ல இன்னும் கொஞ்சம் தரமாட்டாங்களான்னு இருக்கும் அப்படியா அப்படியே ஆமாம் நான் பிரசாதம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன் அதனால் இன்னும் பிரசாதம் போடுற ஒரு பாக்கியம் ஓகே எந்த ஊர் இங்கே நான் மதுரையிலேயே சாப்பிட்ருக்கேன் கோயிலுக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் போதும் பிரசாதம் வாங்கி சாப்பிடுவேன் அப்போ சாம்பார் சாம்பலாம் இருக்கும் இப்போ நான் நான் சாப்பிடுவேன் ஓகே ஓகே இல்லை சின்ன வயசுல எல்லாம் உங்கள் ஊரில் நாங்கள் இங்கே பாலக்காட்டுலாம் போவோம் பாலக்காட்டில் போனால் அரவணை வாங்கி சாப்பிடுவோம் அரவணைலாம் அருமையாக இருக்கும் கேரளாவுக்கே உள்ள ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு அரவணை கேரளாவில் கோயில் பிரசாதங்கள் தனியாக இருக்குல்ல ஸோ என்ன மாதிரி கோயில் பிரசாதம் இருக்குது நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டுருப்பீங்க சின்ன வயசுல அது அங்கே அப்பம் பண்ணுவாங்க அப்போ அப்புறம் இந்த பாசி பயிர் இருக்கு இல்லையா பாசி பயிரில் வெள்ளம் போட்டு பண்ணுவாங்க ஓகே இன்னொன்று வந்து நம்ம அரவணை மூணு தான் அப்பம் அரவணை இந்த பாசி பயிரில் வெள்ளம் போட்டு அப்புறம் அடப்பிரதமன் பண்ணுவாங்க அடப்பிரதமன் பொதுவாகவே வந்து எல்லா இப்போ எல்லாருமே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்குரிய இந்த இதுவும் வந்து ரெடியாகவும் வந்தது பாலாடை வந்து ரெடியாக கடையில் வைக்க ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட்லாம் வந்து அந்த பாலை ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கணும் கண்டிப்பாக தண்ணி கம்மியாக இருக்குது இதுலேயே சரியாக போயிடும் அப்படின்னா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை தண்ணி நிறையா இருக்கும்போது நீங்கள் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் ரெண்டு சேர்ந்து ஒன்று ஆகிடும் தண்ணியும் சாதம் ஒன்று ஆகி கொல குளம் தான் கொல குளம் ஆகிடும் த தண்ணி வராது கெட்டியாக வராது ஆமாம் அதுவும் அதுவும் நல்லா மலர விட்டுட்டு விட்டுறோம் சரி இல்லையா இந்த மாதிரி கெட்டியாக வரதா நம்ம இப்படியே இது பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண அடுத்தது அவ்வளோதான் இதை அப்படியே குலைச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வடிகட்டுறோமா எப்படி வடிகட்ட வேண்டியது இல்லை ஓகே நீங்கள் வீட்டில் தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் வடிகட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மே
தாலிப்பை வந்து நம்ம வந்து நெய் இந்த முந்திரி பருப்புலாம் போட்டு தாளிச்சு கோட்ட போகிறோம் இந்த தாலிப்பை எங்கள் கோட்ட விட்டுருக்கு நிறைய இடத்துல வந்து அந்த தாலிப்பை போடும்போது என்ன பண்ணோம்னா இந்த நெய் கொஞ்சம் டால் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லைனா எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறாங்க எண்ணெய் வேணும்னு அவங்க பார்ட்டி சொல்லணும் நம்ம நெய்யாகவே விடணும் நெய்யாக விடுறதுக்குரிய அந்த ஒரு அவங்கள்ட்ட வேணுமே இப்போ நம்மளாக வேணும் ஓகே செல்வாக்கு இருக்கணுமே ஓ அதுதான் விஷயம் கொஞ்சம் காசு அதிகமாக இருந்தால் அந்த மிக்ஸ் பண்ணி ஆமாம் இது போகிறோம் என்ன விடுங்க நெய் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறவா இருப்பா ஓகே அந்த மாதிரி சொல்லும்போது அப்போ தான் நெய் என்ன விடுவோமே ஒழிஞ்சு ஓகே இல்லை நெய் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சரி ஓகே கண்டிப்பாக இப்போ இந்த அரிசி நல்லா வெந்து மேஷ் ஆயிருக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டான பக்கம் வந்த பிறகு தான் வந்து தாலி போட ஆரம்பிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம காமிச்சது வந்து அரிசி கொஞ்சம் முழுசாக இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசியும் பருப்பும் நல்லா மசிஞ்சு நல்லா வந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் தாலி போட ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இறக்கி வச்சுட்டோம் பொங்கல் இறக்கி வச்சுட்டோம் இப்போ தாலிப்பு போட போகிறோம் சரி ஓகே அந்த தாலிப்பில் மிளகு சீரகம் எல்லாம் தாளிச்சு போட போகிறோம் ஆமாம் போர் எல்லாம் நெய் போட்டாச்சு போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் மிளகு சீரகம் போட்டலாமா இப்போ இல்லை காயிட்டோம் கொஞ்சம் லைட்டாக காஞ்சி பிறகு போடுறோம் அதோ முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம் ஆ சரி ஓகே அடுத்து மிளகு போடுங்க அடுத்து ஜீரகம் போடலாம் மிளகு ஜீரகம் போட்டுருக்கோம் ஓகே ஒரு கலர் கலை இருக்கும் சரி ஓகே அடுத்து கருகப்பில் போடுறோம் கருவப்பில் கருவப்பில் போட்டுருவா ஆ போடுங்க இப்போ இஞ்சி பச்சை மிளகா போடலாம் ஓகே பெருங்காயம் போடுறோம் போடு போடு இப்போ பச்சை மிளகா போடுறோம் இந்த பச்சை மிளகா சில பேர் போட மாட்டாங்க இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நல்லா இருக்கும் காரத்துக்காக காரம் வாசனை எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஓகே பெருங்காயம் போட்டிருக்கோம் ஆமாம் இப்போ தீ கொட்டிடலாமா கொட்டிடலாம் கொட்டிட்டு மேலே உப்பு போடலாம் சரி ஓகே தாளித்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த தாளிப்பு ரொம்ப முக்கியம் அந்த மிளகு சீரகம் முந்திரி பருப்பு கருவேப்பிலை இது எல்லாமே இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக தாளித்து எடுத்து வச்சுருக்கணும் இதுக்கப்புறம் தாளிச்சு உடனே அந்த ரைஸில் போட போகிறோம் இல்லை ஆமாம் ஓகே மிளகு சீரக வாசனை சூப்பராக இருக்குது தூள் உப்பாக இருக்கிறதுனால மேலே தூக்கி ஓகே இதே கல் உப்புனா ஃபஸ்ட்டே போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு முன்னாலே போட்டோம் சரி ஓகே அதாவது சுட சுட சாதம் வெடிக்கும் போதே வந்து நீங்கள் உப்பு போடும் போது வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகிடும் ஆனால் கொஞ்சம் கெட்டியான பேர் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாகிடும் கண்டிப்பாக அப்படியே கலரிக்கலாம் ஓகே அப்பா நல்ல மிளகு சீரகம் முந்திரி பருப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு சூப்பராக இருக்கு அந்த வாசனை இன்னும் போக போக கெட்டியாகுமா எப்படி கட்டு கண்டிப்பா இன்னும் அப்படியே இருக்கிட்டே இருக்கும் சுட சுட சாப்பிட்றது நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கு அந்த தாலி போட்டுறேன் வெண்பொங்கல் ரெடி 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 சூப்பரான வெண்பொங்கல் ரெடி ஆச்சு அந்த மிளகு சீரகம் அந்த கருவேப்பில் எல்லாமே தாலி போட்டு சூப்பர் ரெடியாக இருக்கு இப்போ திருப்பி ஃபைனலாக வேற என்ன போடுவோமா சும்மா லைட்டாக மேலே நெய் விட்டுட்டு எதுக்காக கடைசி நம்ம போடுறோம் வாசனைக்கு தான் நல்ல வாசனைக்கு தான் மிளகு பொங்கல் அதாவது வெண்பொங்கல் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க மிளகு சீரகம் இஞ்சி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க வெறும் ரைஸ் மட்டும் தான் சாப்பிட்றாங்க இப்போ ஒவ்வொருத்தர் வீட்டில் என்ன செய்வாங்கன்னா பொடி பண்ணி போட்டுருவாங்க எடுத்து வைக்க முடியாது இல்லையா அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க ஆமாம் சில பேர் உடச்சி கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிளகு வந்து உடச்சி போடுவாங்க ஆமாம் அந்த தூளை அப்போ ஒன்று ரெண்டா உடச்சி போட்டால் அதை வந்து எடுத்து வைக்க முடியாது அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க ஜீரண சக்தி உடம்பு நல்லது இம்யூனிட்டி பவர் இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து இப்போ சூப்பரான வெண் பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாமா பார்த்தலாம் கண்டிப்பாக சின்ன பவுலில் கொடுங்க சூப்பராக வந்திருக்கு மிளகு சீரகம் முந்திரி பருப்பு அதுக்கப்புறம் அந்த இஞ்சியோட அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே சூப்பராக வந்துருக்கு நான் இப்போ சாப்பிடும்போது நோட்டீஸ் பண்ணது அந்த பொங்கல் வந்து இந்த மாதிரி வேக வச்சு பண்ணும்போது அந்த அரிசியும் வந்து நல்லா மசிஞ்சிருக்கு அதே டைமில் அந்த அரிசி ஒன்று ரெண்டு அப்படி மெலுசாக தெரியும் போது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குது நல்லா ஆனால் பதமாக தான் இருக்கு பதமாக தான் இருக்குது இது மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது எல்லோரும் குக்கரில் குக் பண்ணுறாங்க ஆனால் குக்கருக்கு பதில் இந்த மாதிரி அரிசியை வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் தாளித்து போடும்போது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான வெண்பொங்கல் பண்ணி கொடுத்துருக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி நிறைய வந்து பிரசாதம் பண்ணி நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு வராரு இந்த பிரசாதங்களை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து ஃபீட்பேக்கும் கொடுத்துருக்கீங்க பண்ணாதவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்தளவுக்கு அருமையாக வந்திருக